。秋天是丰收的季节，好吃的红薯不要总蒸着吃或煮着吃了。今天这样做比蒸和煮都要美味，一起来看看吧。首先准备一个小红薯，选择的是黄心红薯，去皮后重量还有一百二十克。像这样，先把它切成滚刀小块儿，切好后直接放入料理机里。再往里面加入160克清水，然后用果汁键打成细腻的果汁儿。打好后，取出250毫升红薯汁儿，大碗里加入400克高筋面粉，再加入4克食用盐。先把盐、面粉充分搅拌均匀，之后往里面一点一点的倒入红薯汁儿和面。每个人的面粉吸水量是不一样的，有的面粉可能用水比较多，有的少，大家根据实际情况参考一下就行了。搅拌成絮状后，下手揉面，揉成一个没有干面粉的面团，手光盆光面光就行了。这个时候，先把面团放这里，扣上碗，静置十到二十分钟，时间到再把面团给它揉一揉，这里需要多揉一会儿。差不多揉上四五分钟，没有揉在一起的，我们用手给它捏一块儿。捏好后，取出擀面杖，把它擀开，擀得稍微薄一点，厚度大概在一厘米左右，像这种厚度就行了。接下来往刀上抹上食用油，再把面饼给它切成条。喜欢粗的就切粗条，喜欢细的就切细条。最后在中间给它再切一刀。取出一只盘子，先往上面抹上一点食用油，再把切好的面饼像这样依次摆放进来。全部摆放好后，上面再刷一层食用油，锁住水分，防止风干。最后盖上保鲜膜，放一边醒面，一般要醒三十分钟以上。如果是用来做早餐，睡觉前就可以完成这一步了。做一次可以三天不用早起。接下来再准备一块豆腐，先切细条，再切小一点的丁。一根青椒，先用刀拍一拍，拍碎后中间切开，再切成碎一点的青椒块。切好再准备半颗洋葱，先切粗条，再切小丁。切好和辣椒放一起。再准备两朵香菇，先切厚片，两根火腿肠，再滚刀切成小一点的块切好和香菇放一起。最后再准备一个西红柿，西红柿我已经去皮了，切成小块之后往里面加入食用盐，先把西红柿腌一腌，搅拌均匀后放一边。再准备一只小碗，打入两个鸡蛋，现在调个料汁儿。加入一勺生抽、一勺鸡汁和自己盐味大小的食用盐，再加入一点味精、两小勺的玉米淀粉，最后加入小半碗清水，搅拌均匀，这个料汁就可以先放一边了。下面取出炒锅，油热后倒入鸡蛋液，用大火炒成大一点的鸡蛋块。炒好后，再把豆腐煎一煎。豆腐放进来后，用铲子给它先铺平，然后开小火慢慢煎，煎至多面变成金黄色，像这样把它盛出来。这个时候，我们的面饼也已经醒好了，把盘子里面多余的油倒到案板上，再把油涂抹均匀。做完这顿饭，案板先不用刷，像这样抹上一点食用油，也是平时养护案板的方法之一。手指按压面饼，会有一个小窝窝。这个小窝窝说明面饼的延展性已经出来了，取出一条出来，像这样先两边推开，再轻轻抻长，然后在案板上边摔打边拉长。喜欢吃薄的还是厚的，根据自己的口味决定就行了。油锅烧热后，倒入葱、蒜、辣椒，先用大火炒出香味之后放入火腿肠、香菇片，再继续炒一炒，把香菇片炒软。倒入腌好的西红柿，西红柿已经提前腌过了，这个时候只需要稍微炒一炒，汁水很快就会出来了。最后倒入鸡蛋、豆腐，再倒入洋葱、辣椒，翻炒均匀。
，炒均匀后倒入调好的料汁儿，然后用大火把料汁儿炒熟就可以了。在炒菜的同时，同时烧一锅水，水开后把面饼放进来。这个面饼是非常好煮的，煮至浮起来，里面没有硬心就熟了。控水捞出后，倒入炒好的卤子，拌一拌就可以开动了。这样做出来的红薯拉面。口感不仅劲道，还滑溜溜的，非常的好吃，喜欢就点赞收藏起来吧。